Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro E Se Eu Fosse Puta. Seguinte, eu li esse livro é, da Amara Moira. É, no Kindle, então a capa vai estar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Eu fiz algumas anotações aqui, né, para não me perder. A Mara Moira é travesti, trans, escritora, professora, militante, feminista, doutora em teoria literária e puta. A Mara ela tinha um blog onde ela é, relatava os programas que ela fazia e a partir desses programas e dos acontecimentos que aconteciam né, durante esse trabalho dela, ela puxava algumas outras reflexões sobre tudo ali que é, tinha a ver com esse universo. Então ela vai falar bastante sobre é, o estigma que a prostituição carrega, em o porquê que as pessoas têm uma dificuldade em colocar um preço no prazer, sendo que isso foi feito é, desde sempre. Ela vai falar também sobre feministas que, apesar da luta que elas têm, elas acabam emperrando a luta para que as prostitutas tenham os mesmos direitos que qualquer outra e que sejam respeitadas. Ela vai falar é, bastante sobre todos os, os, os programas ali que ela realizou. Ela vai ser bem gráfica, bem crua. A escrita dela é muito bacana, é uma ótima escrita. E isso não quer dizer que é, não vai ser impactante. Porque ela é bem direta, sem papas na língua, ela fala como é mesmo. E para alguém que não está muito acostumado com um texto desse teor, né, pesado, direto, você pode estranhar um pouco. Só que nem por isso o livro é menos bem escrito. Ele tem um capítulos curtos, mais longos, e ele vai sempre direto ali na jugular. Vai falar é, sobre os programas, as situações em que ela se colocou em risco, vai falar sobre a necessidade dela de, faz, de fazer programa, porque, vamos ser sinceros, né? não tenho noção de números, mas vamos colocar que 90, 95% da população trans, travestis, é, a prostituição é a única opção para elas, é muito difícil elas arrumarem um emprego que difere disso. Inclusive ela vai falar que ela relutou tanto a começar o processo de transição dela, como travesti, mulher trans, justamente porque ela sabia que uma hora ou outra ela ia acabar sendo é, levada para o mundo da prostituição. E aí depois ela vai discorrer né, que a prostituição há, há momentos que você faz por necessidade, há momentos que você faz por carência, há momentos que você faz por tesão mesmo, por aventura, por desejo. E é um assunto muito válido, eu acho que a forma como ela, ela colocou todas as questões no livro, é, não é, é, ela não está, sei lá, defendendo totalmente todo esse universo, mas ela te dá relatos para você desenvolver a sua opinião sobre o assunto. E é, sendo bem direta, sendo é, franca com, com a gente, com quem está lendo. E a impressão que eu tive é que toda a violência que as prostitutas sofrem, todo o perigo né, dessa profissão, ela tem uma origem no machismo. Porque os homens que procuram as prostitutas, e principalmente as prostitutas né, trans, travestis, eles querem realizar com essas pessoas todo o abuso que eles não podem realizar com a mulher em casa. Então a gente sabe que a, a grande procura é, por esse serviço são de homens casados. E né, tem uma coisa aí muito, né? É, tem um material muito rico aí pra gente analisar e pensar do porquê que o público é, principal desse tipo de, de serviço são pessoas que abominam totalmente o que elas são. O livro ainda conta com algumas tirinhas da Laerte, maravilhosa, falando sobre a situação da prostituta. E vai ter também um prólogo e um pós-fácil da Indianara e da Monique, que são é, ativistas pelos direitos da prostituta. E assim, é, elas arregaçam totalmente no, na argumentação delas, porque elas mostram o quão hipócrita e podre são as pessoas por julgarem serviços das outras, quando na verdade talvez você se prostitui por muito menos na sua casa, no seu relacionamento, você prostitui seu emocional, não só o seu corpo. E, enfim, é um livro de 200 páginas, você vai ler assim, num tapa, e na mesma velocidade que você vai ler, você vai sentir né, aquele soco no estômago e vai começar a ir... É, Ref, é, refletir sobre tudo que é colocado ali no livro. Ele cabe, né, para você ler, guardar e depois reler ele para depois que você pensou tudo, né, ver se as suas opiniões mudaram ou não. 
Eu conheci a, a Mara por um vídeo do canal Guardei no Armário, onde ela dá o seu depoimento de como ela entendeu que ela era uma pessoa bissexual, é, trans, travesti, e como ela começou o processo de transição dela. E aquele livro foi muito interessante e eu fiquei com bastante vontade de ler esse livro dela. E aí quando eu tive a oportunidade, que eu vi que tinha lá disponível para o Kindle na Amazon, peguei e fui e li e não me arrependi nem um pouco. Uma leitura muito boa. Ótimo aí para refletir né, e mexer com os nossos pré-julgamentos. Se você já leu esse livro, coloca aí nas, é, nos comentários o que você achou. Se você conhece a Mara, me diga o que você acha dos posicionamentos dela. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até a próxima leitura.